Bom, est é, estamos aqui reunidos com o comandante da Fragata Liberal, capitão de Fragata Menezes, e a bordo né, do navio durante a, a operação Aderex Aeronaval 2022. Comandante, por gentileza, o senhor poderia contar para nós como é estar é, pela terceira vez é, numa comissão escoltando o nau capitânia da Marinha do Brasil, o navio aeródromo multipropósito Atlântico? Bom, boa tarde, Padilha. Boa tarde a todos os seguidores e leitores do Defesa Aérea e Naval. Inicialmente, Padilha, eu gostaria de dizer que é uma grande honra tê-los a bordo, né, poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia no mar com, com, com vocês. E o que, já que o Defesa Aérea e Naval é um, é um veículo, né, que nós sabemos que ele tem um, um grande alcance aí perante a sociedade brasileira, e dizer para vocês né, que eu me sinto muito honrado em poder escoltar o navio aeródromo multipropósito, multipropósito atlântico, pois o escolta, né, fragata, fragata liberal, ela é um navio que foi concebido para proteger os navios maiores, navios aeródromos, navios anfíbios, que são aqueles navios considerados capitais, né, navios vitais para o cumprimento de uma missão, de um grupo tarefa. Então, essa, essa oportunidade de participar de uma operação desse vulto, ela nos engrandece, né, por, ter, por termos sido distinguidos para, para tal, por poder estarmos aqui no mar protegendo, né, escoltando o nosso capitão né, da Esquadra Brasileira. E ela também é uma excelente oportunidade de adestramento para a nossa tripulação. É, a comissão, a operação Aderex Aeronaval é uma operação que além de que permite além da condução de exercícios no, da e realização de exercícios no mar de caráter eminentemente naval, ela também tem um propósito grande que é elevar a capacitação dos nossos companheiros da Força Aeronaval, nossos pilotos. Então estão sendo realizados vários exercícios em, é, na linha de operações aéreas, né? O esforço principal da operação são as operações aéreas, tanto na Fragata Liberal quanto no Nato Atlântico, e com o propósito de elevar essa capacitação dos nossos pilotos, nossos pilotos da Marinha do Brasil. Muito bem, comandante, é, o senhor podia falar um pouquinho para a gente, então, é, como é que está o seu navio hoje? A gente sabe que a Marinha já deu baixa numa fragata da classe, a própria Niterói, a, a que deu o nome à classe, né? E muitos eleitores ficam assim curiosos em saber, poxa, como será que está o estado das nossas outras fragatas? Só podia falar um pouquinho, então, como é que está o seu navio hoje? Olha, Padilha, é, o nosso navio, a Fragata Liberal, assim como as outras fragatas, estão plenamente operacionais. Né? Todos os nossos sensores, armamento, propulsão, todos os nossos sistemas, sistemas de comunicações, operam normalmente. E eles são muito bem mantidos com um esforço grande da nossa tripulação, que possui um, um sentimento de pertencimento e amor ao seu navio muito grande. São militares dedicados, militares que, que dedicam horas navio, do seu dia a dia voo, na labuta para que o navio se encontre nessa plena condição de eficiência. É, falando ainda também de capacidades operacionais, é, o navio ele também possui a capacidade de se opor a ameaças cibernéticas, né, ações de exploração ou ataques cibernéticos. Né, nós possuímos, possuímos um equipamento, um servidor para blindagem cibernética, chamado Dreadnought, desenvolvido aí pelo, no âmbito das três forças, né, pelo Ministério da Defesa. E, recentemente, a Fragata Liberal ela passou por um processo de atualização do seu sistema de combate, né, o sistema o se conta, ele foi atualizado e houve uma modernização nos consoles, na parte de hardware, nas, nas redes que, operativas que nós possuímos para a transmissão de dados, processadores, servidores, e isso também contribuiu para que o navio mantivesse com sua capacidade operacional plena. Então, atualmente, o senhor acredita que após essa modernização, foi com esse sistema novo se conta modernizado, é o chamado como Fênix, é, outros navios da esquadra também deve, da, da classe irão receber. O senhor acredita que a Liberal aguentaria a chegada da Tamandaré? Dá para esperar a chegada da Tamandaré, da primeira Tamandaré, 
cumprindo a sua função? Olha, Padilha, é... as fragatas classe Literói, elas coexistirão com as fragatas da classe Tamandaré. Os navios estão muito bem mantidos, em plenas capacidades operacionais. Maravilha. Comandante, então, eu queria lhe agradecer mais uma vez a oportunidade de estar a bordo do seu navio, de ser muito bem recebido aqui pelo senhor e pela sua tripulação, e agradecer a sua rápida entrevista e desejar uma boa sorte aqui e um bom fim de comissão para nós. Muito obrigado, Padilha. É sempre um prazer poder receber a nossa mídia a bordo e sabemos da importância do trabalho dos senhores para bem formar a nossa sociedade e divulgar a, a imagem da nossa instituição, da Marinha do Brasil, que é responsável por patrulhar e proteger as riquezas da nossa Amazônia Azul. Muito obrigado. Por nada. O comandante Menezes irá agora apresentar para os senhores como funciona o Centro de Operações de Combate da Fragata Liberal após a modernização com o novo sistema de combate Fênix. É... Bom, Padilha, nós estamos no Centro de Operações de Combate da Fragata Liberal, conhecido como COC. O Centro de Operações de Combate, ele integra as informações recebidas pelos sensores ao sistema de armas e, por fim, é, possibilita o emprego do armamento de uma maneira inteligente, de uma maneira eficaz. É, o navio ele tem capacidade de se opor e se contrapor a ameaças nos ambientes aéreo, superfície, submarino e ainda também tem capacidade de conduzir ações de guerra eletrônica e ações de guerra cibernética, a modalidade de proteção. O centro de operações de combate ele funciona basicamente dividido por ambientes. Nós temos um ambiente, um oficial no ambiente da superfície, ou seja, ele faz toda a compilação do quadro tático de superfície, os contatos disponíveis, né, as informações sobre esses contatos. Temos o oficial da guerra antiaérea, que é o oficial responsável pelo, pela compilação do quadro tático aéreo. Temos também o oficial de guerra de submarino, que é o oficial responsável pela compilação do quadro tático no ambiente submarino e com seu emprego do armamento. E temos um oficial de guerra eletrônica, que acumula né, as duas funções com a guerra antiaérea também, é o mesmo oficial. Então ele também monitora o espectro, o espectro eletromagnético e filtra as informações que são importantes na detecção de um contato, de uma ameaça. O navio também dispõe de armamento, possui mísseis superfície, superfície, o MM-40, o sistema Albatroz com o míssil superfície Ara Speed, Dois canhões de 40 mm capazes de fazer dois canhões de 40 mm e um canhão de 4,5, capazes de fazer tiro de superfí anti-superfície e o tiro antiaéreo. E essas equipes, elas trabalham de maneira integrada e todos esses militares, além também do controlador aerotático que controla a nossa aeronave Superlinks, que é um vetor de armas do navio, né, um braço armado do navio, Todos esses, esses componentes do, do COC, eles trabalham de forma integrada e coordenada. E todos sob a supervisão de um oficial mais antigo, normalmente um capitão-tenente ou um capitão de corveta, que exerce o serviço de avaliador. O serviço de avaliador é um serviço em que esse oficial ele vai filtrar as informações mais importantes, como, por exemplo, a identificação de uma ameaça ao navio, e vai se reportar, vai ser um assessor, será um assessor direto do, do comando. Okay. Comandante, dessa modernização, dessa chegada, do, da modernização do Ciconta no navio, é, houve algum incremento aqui de algum console novo, alguma coisa nova aqui no CLC que antes não tinha? Bom, Padilha, o, o Projeto Fênix, que é essa modernização, essa atualização do nosso sistema de combate, ele basicamente atualizou a parte de hardware dos nossos consoles táticos. E algumas pequenas correções no, nosso, no software, algumas pequenas é, novidades no, no software do nosso sistema de combate. Nada muito diferente, porém, essa modernização, essa atualização, ela possibilitou que 
possibilitou dar uma, uma vida útil, aumentar a vida útil do nosso sistema de combate. É, hoje o navio funciona com plena capacidade, nossos componentes é, são componentes disponíveis no mercado para manutenção, operação do, dos nossos consoles e o tempo de processamento de dados também, ele diminuiu bastante. Né? Nós temos uma rede de internet mais moderna, de cabeamento estruturado, foi instalada uma nova rede, processadores com maior capacidade, computadores com, com mais memória também e é basicamente isso, Padilha. Ok, comandante, muito obrigado então é, pelo seu tempo mais uma vez aqui agora explicando para os nossos leitores como funciona o seu AC aqui da Fragata Liberal. Obrigado. Está ótimo.